हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल ऑफ अन एकेडमी यहां पर आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स सो माय डियर फ्रेंड्स लेट्स क्रैक इट लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद अन एकेडमी भैया अन एकेडमी के ऊपर मिलती है हमको डेली लाइव क्लासेस डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और वो भी अनलिमिटेड एक्सेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब हुआ भैया बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हमको ये सारी की सारी चीजें अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं अनलिमिटेड एक्सेस के साथ यानी कि हम बार 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 ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं बिल्कुल बिना किसी रुकावट के तो वेल फ्रेंड्स इसके लिए हमको क्या करना होता है इसके लिए हमको करना होता है हमारे मोबाइल फोन में अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड यस yes, भैया गूगल प्ले स्टोर से आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या अगर आईफोन यूज करते हैं तो ऐप स्टोर से क्योंकि ये एक फुल्ली लोडेड ऐप है ये सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स के मोबाइल में मस्ट होना चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको डेली लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यस ढेर सारे टेस्ट एंड क्विजेस आपको मिलते हैं और जिससे आपको रिविजन करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है वेल फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ाते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जैसे सुदर्शन गुर्जर मृणाल पटेल रोमन सैनी आयु सांगी प्रकाश कुमार और मैं मेरा नाम अमित मोदी है मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में चार बार मैंने फिल्म क्वालिफाई करके मैंने मेंस का एग्जाम दिया दो बार ही मैंने जिसमें से इंटरव्यू फेस किया है और 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ बच्चों को गाइड कर रहा हूँ मेंटोर कर रहा हूँ ये है अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मेरा लिंक प्रोफाइल का लिंक अन अकेडमी अंडर अमित मोदी आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को जिससे आपको पीडीएफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड द यूपीएससी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगी साथ ही साथ में ये है अन अकेडमी पर मेरा प्रोफाइल आप इस पर जाइए फॉलो कीजिए जैसे ही मेरी क्लासेस लाइव होती हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वेल फ्रेंड्स यहाँ पर आज की जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल लाइफ एंड एजुकेशन फ्रॉम एट हंड्रेड एटी टू ट्वेल्व हंड्रेड एटी कल हमने पढ़ा था इकोनॉमिक लाइफ के बारे में एंड वेरियस रिलीजियस मूवमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है आठ सौ एडी से लेकर के बारह सौ एडी तक का और एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं एजुकेशन साइंस लिटरेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन फील्ड्स में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं ये चीज ताकि जिससे कल वाले सेशन में हम लोग स्टार्ट कर सकें द दिल्ली सल्तनत पार्ट यस yes, भैया बिल्कुल 1280 तक का पॉलिटिकल लाइफ हमने डे बिफोर ये पढ़ा कल हमने पढ़ा इकोनॉमिक लाइफ एंड द रिलीजियस मूवमेंट्स वेरियस मूवमेंट्स जो 1280 तक इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल लाइफ के बारे में तो वेल फ्रेंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिवली हम लोग जान लेते हैं कि भैया अन अकेडमी के ऊपर हर सब्जेक्ट का कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस कवर होता है एक सब्सक्रिप्शन के साथ ठीक है क्वालिटी हो गया जोग्राफी साइंस एंड टेक एनसीआर देखो भैया कितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं सब आपको प्रीच के लिए पढ़ा देंगे पूरा जीएस का सिलेबस कवर करा देंगे यूट्यूब पर भी प्रीच के लिए पूरा जीएस का सिलेबस कवर हो जाएगा पर बेटा मेंस के लिए क्या करेंगे अपन यस आंसर राइटिंग कोर्सेस ये यूट्यूब पर नहीं हो पाएगा इसके लिए तो प्रॉपर कोचिंग भी चाहिए और हम लोग जाते हैं ऑफलाइन की तरफ अभी ऑफलाइन बंद है और ये आगे कब तक खुलेंगे ये भी नहीं पता पर उससे भी बेटर ऑप्शन है अन का सब्सक्रिप्शन क्योंकि हमको वहां पर ऑप्शनल कोर्सेज भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजीज भी मिल जाती हैं और आंसर राइटिंग कोर्सेज भी मिल जाते हैं मेंस के लिए ये सब कुछ घर बैठे बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से हो जाती है फॉर द यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन क्योंकि मेंस देना बहुत जरूरी है मेंस नहीं देंगे तो पास मेरिट कैसे बनेंगे है ना ये चीज तो एक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड बेनिफिट्स घर बैठे पढ़ाई करना एट होम आप स्टडी कर सकते हो यस कर बिल्कुल और प्लस हंड्रेड परसेंट कवरेज होता है जब आप घर पे पढ़ते हो तो पूरा का पूरा सिलेबस इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वही कवर करते हैं आपके सारा कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस है पूरे कोर्सेज का पीडीएफ में आपके पास स्टडी मटेरियल है रेगुलर डॉक्टरिंग सेशन आंसर राइटिंग सेशन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड द मेंटोरशिप एंड गाइडेंस हंड्रेड बिल्कुल भैया 24 by 7 आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिल जाती है ठीक है ये चीज तो वेल फ्रेंड इसके लिए हमको सब्सक्राइब करना होता है आप सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो प्लस का या फिर आइकॉनिक का प्लस का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स का है 49,500 अमित मोदी रिफिल कोड यूज करते ही इस पे मिल जाएगा आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट आपकी फीस रिड्यूस हो जाएगी और रह जाएगी फोर्टी 
ये या तो आप एक साथ पे कर दीजिए या फिर ई एम आई ऑप्शन ई एम आई ऑप्शन भी अवेलेबल है जस्ट तीन हजार सात सौ तेरह रुपया पर मंथ ये आपको ई एम आई पे करनी है थर्टी सिक्स मंथ का अगर आप कोर्स ऑप्ट करते हो तो ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज ओनली पर मंथ भैया इससे सस्ता इससे अच्छा आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला जिसमें प्रिलियम क्लियर हो गया कवर हो गया मेन्स कवर हो गया आपका इंटरव्यू भी कवर हो गया टेस्ट सीरीज भी कवर हो गई स्टडी मटेरियल भी आपको मिल गया साथ ही साथ में डेली लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है सब कुछ अनलिमिटेड अनलिमिटेड चीजें हैं आपके पास सिर्फ इतने पैसे में दो हजार दो सौ पचास रुपया पर मंथ इससे सस्ता और क्या लेंगे सर अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो पूरा का पूरा फीस वन लाख के ऊपर फीस है वो आपको एक ही बार में जमा करना है यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो यूजिंग द कोड अमित मोदी ये कोड यूज करना मत बिल्कुल अमित मोदी कोड यूज करोगे सारे के सारे बेनिफिट्स आपके वेल फ्रेंड्स आइकॉनिक कोर्स में क्या होता है एक पर्सनल कोर्स भी हमको मिलता है 12 मंथ्स का ट्वेल्व मंथ्स का ट्वेंटी फोर मंथ्स का थर्टी सिक्स मंथ्स के ये कोर्सेज है सिक्सटी नाइन फाइव हंड्रेड वन लैख सेवन थाउजेंड वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड और अमित मोदी रिफरल कोड यूज करते ही आपको हर कोर्स के ऊपर मिल जाएगा दस का डिस्काउंट दस परसेंट का डिस्काउंट तीन हजार पांच सौ पच्चीस रुपए पर मंथ ये आपको पड़ता है थ्री थर्टी सिक्स मंथ वाला कोर्स ई एम आई ऑप्शन आर अवेलेबल वेल फ्रेंड्स ये ऑप्शन कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन है हमको ऑप्शन के लिए भी अलग से सब्सक्राइब करना रहता है भैया ऑप्शनल ये अलग से कवर हो जाते हैं ऑप्शनल प्रिलिम्स भैया मेन्स हम लोग तीन तीन चार चार साल यूट्यूब से ही पढ़ाई करते हैं उसके बाद में कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो अन अकेडमी के ऊपर फुल फ्रेजेड सोल्यूशन मिलता है ऑप्शन कोर्सेज ट्वेल्व मंथ का कोर्स है 27500 using the code SP Modi 24750 ये हमको कोर्स मिलता है इतने अमाउंट पर तो वेल फ्रेंड्स ये सारे डेडिकेटेड फोकस के साथ आपको ये ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यस ढेर सारे ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं आप इनमें से चूज कर सकते हो और भी हैं अभी और भी ऑप्शन कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं उनमें से आप अपना मन चाहा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो ये नहीं कि भैया जो चीज हमारे पास अवेलेबल है बस उसी में से ही ऑप्ट करना होगा नहीं हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है आप अपने अकॉर्डिंगली जा सकते हो अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आप लिटरेचर ऑप्ट कीजिए अगर आप जूलॉजी फील्ड के स्टूडेंट हो तो जूलॉजी एग्रीकल्चर मैथ्स कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लॉ मैनेजमेंट बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं बिल्कुल ये चीज ये पूरा एक फुल फ्लिजिट सब्सक्रिप्शन प्लान है कि आप ऑप्शनल प्लस जीएस का जोड़ करके आप ले सकते हो आप जैसे अमित मोदी कोड यूज करोगे दस परसेंट का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा ये है सब्सक्रिप्शन कोर्स यहाँ पर अमित मोदी के आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कॉम्प्रेंसिव कोर्स है प्लस को सब्सक्राइब करके आप इसको वॉच कर सकते हो आप इसको देख सकते हो इस पूरे कोर्स को सो माई डियर फ्रेंड्स डेट क्रैक इट डेट क्रैक यूपीएससी सी एस सी विथ अन अकेडमी भाई आज का जो हमारा टॉपिक है जैसा मैंने कहा कि हम लोग सोशल लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में जानेंगे तो नेचर ऑफ दोसाइटी सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे उसके बाद यस इसी फेज में हम बात करें तो गैमेंट्स इनका इमेंसिपेशन होता है क्षत्रियास ये आते एक नया क्लास इमर्ज होता है फिर स्लेब्स ये स्लेब्स दलित है ना स्लेव्स दलित एंड या अनप्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं और साथ ही साथ में शुद्रास ठीक है तो ये स्टेटस ये क्या स्टेटस बनता है और जितने भी वर्ण है पोजिशन कंडीशन ऑफ द फीमेल्स ये चीजें है ना तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ग्रीट करते हैं हमारे प्यारे प्यारे लर्नर्स को जो अभी क्लास के अंदर आए हैं अ वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माई ग्रेट लर्नर्स कैसे है दोस्तों बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा हम लोग आज हमारे इस क्लास में ये सारी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं ताकि कल से हम दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट कर सके तो वेल फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ सोसाइटी भैया बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है ये क्योंकि तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस स्पेशली सोशल सोसाइटी की हम बात करें सोशल चेंजेस बहुत सारे यहाँ पर डेवलप होते हैं भैया हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने पॉलिटिकल लाइफ में एक सिस्टम डेवलप हुआ एक नया सिस्टम इमर्ज हुआ एंड दैट वॉज अ सामंत सिस्टम यस yes, सामंत सिस्टम जिसको अंग्रेजी में हम लोग फ्यूडलिज्म बोलते हैं और हम बात करें यूरोप की तो सर्फ डॉम का सिस्टम यस yes, भैया बहुत सारे स्कॉलर्स ये चीजें कंपेयर करते हैं एंशियंट और सॉरी मिडियबल ऑफ मिडियबल पार्ट ऑफ यूरोप और यहाँ का जो मिडियबल इंडिया है इसको यहाँ पर जाके बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो कंपेयर करते हैं बोलते हैं कि नहीं भैया सर्फ डम फीफ डॉम और फ्यूडलिज्म और सामंत सिस्टम ये मोर और लेस एक बराबर का है यूरोप में भी आया इंडिया में भी आया पर नहीं ऐसा नहीं है इंडिया का थोड़ा सा लीनियंट है वहां बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था टफ था सर्फ डम सामंत सिस्टम कैसे आया भैया यस yes, कैसे आया मैंने आपको बताया था ना एंशियंट में जब हमने पढ़ा था कैसे आया लैंड ग्रांड्स के थ्रू
प्रैक्टिस इन व्यू ऑफ देयर सैलरी जब ये लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे ठीक है तो भैया वहां पर क्या हुआ ये लैंड ग्रांट जब बाद में हेरिटेटरी राइट्स में कन्वर्ट हो गए तो वहां पर सामंत सिस्टम स्टैब्लिश हो गया फ्यूटल सिस्टम ये स्टैब्लिश हो गया ठीक है इस टाइम पर भी ये सिस्टम कैरी ऑन किया गया था कैरी ऑन किया गया था गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो डिफ्यूटेड रूलर्स हैं या फिर लोकल हेरिडेटरी चीफ्स हैं या मिलिट्री एडवेंचरर्स हैं या ट्राइबल मेन्स हैं इन सब या विलेज चीफ्स हैं इन सब को लैंड लैंड दिए गए इन सब के पास लैंड है ये उन्हीं को कंट्रोल कर रहे हैं दे आर द फ्यूडल्स फ्यूडल्स किंग के बिहाफ पर एक रूलर है एक मेन किंग है उसके बिहाफ पर ये जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं फ्यूडल चीफ्स हैं ये रूल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ठीक है ये चीज रेवेन्यू असाइनमेंट्स भोग या फीफ ये सब इनको दिया गया है रूलर ने दिए हैं लेकिन केरी में है भैया प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनके पास जो रूलर चाहे तो वो उनसे वापस भी ले सकता है यस yes, वापस भी ले सकता है लेकिन ये प्रैक्टिस जनरली होती नहीं थी क्यों क्योंकि सभी लॉयल थे अगर कोई रेबिलियन हो गया डिसलॉयल्टी अगर आ गई तो ये रूलर फिर उसको उससे उसका टेरेटरी उसको सप्रेस करके उसका टेरेटरी उससे छीन लेगा उससे उसका ग्रैंड जो है वो छीन लेगा वो वापस ले लेगा लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं था है ना कोई भी पर्स एंड प्रिवलेजेस मिले हुए हैं तो उसे जनरली लोग इतनी आसानी के साथ जो है जाने नहीं देते थे ठीक है किंगडम्स यानी कि क्या हुआ भैया किंगडम्स जो है किंगडम्स यानी कि बड़े बड़े किंगडम्स जब जैसे स्टैब्लिश हुए तो उसके अंदर भी छोटे 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 किंगडम्स बने हुए हैं क्यों क्योंकि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ये भी इन टर्न अपने ऑफिशियल्स को फिर से लैंड ग्रांड का कुछ पार्ट दे दिया करते थे है ना ये चीज और जैसे ही कोई सेंट्रल लॉर्ड वीक हुआ तो वैसे ही इन सब फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपनी इंडिपेंडेंस को रीएसेट कर दिया रीएसेट कर दिया हेरिटेटरी फीव से हेरिटेटरी असाइनमेंट ये जो है वहां पर उन लॉर्ड्स को मिलना शुरू हो गए ये कुछ सोसाइटी का नेचर था जो स्टैब्लिश हो गया ठीक है जो आ गया यहाँ पर ठीक है मोनोपोली कुछ ही फैमिलीज के लिए थी जो कुछ ऑफिस यस भैया जैसे कोई भी रूलर है कोई भी रूलर है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है है ना प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो ऑफिस है है ना वो भैया किसी ना किसी पर्टिकुलर फैमिली का मोनोपोली बन गया है ना जैसे कायस्थ है तो कायस्थ जो है जनरली यस ये जनरली जो है अकाउंटेंट या हिसाब किताब रखने वाले लोग हुआ करते थे है ना एक कम्युनिटी थी एक सबकास्ट ये डेवलप हुई थी इस टाइम पर जिसे हम लोग कायस्थ बोलते हैं है ना ये चीज तो वो भैया फाइनेंस मिनिस्टर का तो पोस्ट है तो वो उसी पे हेरिटेटरी चीफ वो बने हुए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरीके की कंडीशंस प्रिवेल करती थी इस तरीके का नेचर था सोसाइटी का यानी कि जो पोस्ट है अब क्या हुआ यहाँ पर हेरिडिटेरी हो गई ये पार्ट जो है हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार तो सोसाइटी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पुटअप कर दिए जाते हैं नवर फिल्म्स एग्जामिनेशन और फिर हम लोग खोजते रह जाते हैं कि सर ये पता नहीं पार्ट कहाँ से आया बेसिकली देखा जाए तो ये पार्ट यहीं से आता है तो सोशल डेवलपमेंट हुए जब हमने एंशियंट में पढ़ा तो सोसाइटी पढ़ी बिल्कुल इलाइलिटेरियन सोसाइटी थी धीरे धीरे वर्ना सिस्टम कास्ट सिस्टम इवॉल्व होना शुरू हुआ और फिर रीजनल सिस्टम ये डेवलप होना शुरू हुआ रीजनल कस्टम्स रिचुअल्स ये सोसाइटी के अंदर आ गए ठीक है यस और फिर धीरे धीरे सोसाइटी फिर से चेंजेस आना शुरू हुए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कुछ फैमिलीज थे वो हेरिटेरी चीफ बन गए हेरिटेरी लॉर्ड्स बन गए है ना ये पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर को किस तरीके से हमारा सोशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है हमारे पेपर वन जीएस में भी एक काफी पार्ट हेल्पफुल होता है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना इसको अगर ध्यान से देखोगे तभी जाके तुमको बेनिफिट मिलेगा ध्यान से पढ़ो इसको है ना और अगर हो सके तो नोट यू नाते चलना और सतीश चंद्र का एक चैप्टर एक बार फिर से रीड कर लेना है ना तो आपको आसानी के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो हेरिडिटेरी चीफ जो है इन्होंने फंक्शन जो है गवर्नमेंट के भी एज्यूम करना शुरू कर दिए ये जो है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे एसेस भी करते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की इनके हाथ में था है ना और सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल मोनोपोली डेवलप हो गया मोनोपोली डेवलप हो गया ठीक है और यहाँ पर क्या हुआ जो जो फैमिलीज थे जितने भी फैमिलीज है जो भी कास्ट थे जो वर्क था यस जो वर्किंग ट्रेड्स थे है ना वो एक तरीके से कैरी ऑन होना शुरू हो गया उसमें मोनोपोली बनना शुरू हो गया हेरिटेडी बन गए जैसे बोलते हैं भैया मोची का बेटा मोची बनेगा है ना जुलाहा यानी कि जो कपड़ा बुनता है उसका बेटा वो कपड़ा वाला काम करेगा एग्री किसान का बेटा किसान बनेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये ये चीजें यहीं से स्टैब्लिश होना शुरू हो गई इसी तरीके से ठीक है लेकिन फिर भी भैया बीच में चेंजेस भी आना शुरू हुए बीच में चेंजेस भी होना शुरू हुए तो जो रूलर था उसका बेटा रूलर बनेगा जो ऑफिशियल है इस पोस्ट पर है
है ना ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया की जो सोसाइटी वो काफी कॉम्प्लेक्स है काफी कंपोजिट है ठीक है उसे पढ़ना उसे समझना बहुत टीडियस टास्क है ना ये चीज हिस्टोरियंस इस टाइप की सोसाइटी को फ्यूडल सोसाइटी बोलते हैं और सोसाइटी मेनोस है ना ये चीज हालांकि ये चीजें देखा जाए तो ये इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी जो कि यूरोपियन फीचर्स थे ठीक है सिंपली फ्यूडल सामंत सिस्टम कॉमन फीचर दोनों का लगभग लगभग एक जैसा है बिल्कुल एक ही क्लास है जो डोमिनेट कर रही है ठीक है जो अपना इनकम डिराइव करती है सरप्लस प्रोड्यूस बाय द पीजेंट यानी कि एग्रीकल्चर से यानी कि लैंड से लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है अंतर क्या है कि मेनोर मेनोर भी है इनके पास लेकिन इंडिया के अंदर ब्राह्मण की भी है है उनकी भी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश है वहां पर लड़की थी चर्च थी लेकिन इतना ज्यादा नहीं था उतना कंट्रोल में बिल्कुल इंडिया के अंदर सर्फ डम जो थी वो दैट वॉज नॉट एज सच रिजिट और स्ट्रिंजेंट एज लाइक दैट ऑफ दूरोप ठीक है हिस्टोरियन जिसको मिडेबल सोसाइटी बोलते हैं स्पेसिफिक फीचर है हमारी सोसाइटी का अब हम देखते हैं कास्ट सिस्टम आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ सबको ये नेचर आपको समझ में आया भैया यस अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए मेंस में लिखने के लिए कि ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 800 हंड्रेड या ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द थर्टीन सेंचुरी ठीक है तो आप इस तरीके से इसमें आंसर लिख सकते हो या फिर ये बोल सकते हो द इंडियन सोसाइटी द फ्यूडलिज्म वॉज द पार्ट of the indian society yeah indian society was more or less like that of the european society okay during the medieval ages hai na ye cheez comment ya critically analyze is tarike se mains ke andar question usme aa jayega to hum usko likh sakte hain ab hum log likh sakte because we know the nature now we know the nature of the indian society ki what was the nature aur difference kya tha wo bhi difference main aapko european society ka bata chuka hu agar aap medieval history ka lecture one agar aap dekhoge to usme bhi aapko mil jayega hai na now caste system कास्ट सिस्टम में सबसे पहले ये दो अपर क्लास ब्राह्मण एंड राजपूत द कास्ट सिस्टम बहुत पहले से स्टैब्लिश है यार है ना हम लोग पढ़ भी चुके हैं पर बहुत सारे चेंजेस इस कास्ट सिस्टम में आते हैं यहां पर क्या हुआ जो ब्राह्मण की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ड्यूरिंग 800 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड जो ब्राह्मण की पोजिशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है है ना ये चीज क्यों क्योंकि उनके पास रेवेन्यू फ्री ग्रांड है लैंड है वहां पर वो सेटल हो गए अब वो मालिक भी है है ना एक तरीके से देखा जाए तो ये लैंड लॉर्ड्स भी है ये क्या है ये लैंड लॉर्ड्स भी है ठीक है ये चीज ये एक्सपैंड तो कर रहे हैं कल्टिवेशन को लेकिन ये फिर भी वहीं पर रेवेन्यू ऑफिसर्स मिनिस्टर्स या अकाउंटेंट्स की तरह भी एक्ट कर रहे हैं इन्हीं में से एक सब क्लास बन गई जिसको हम लोग का बोलते हैं एजुकेशन प्रोडक्शन और लिटरेरी वर्क ये उनकी अदर एक्टिविटीज है इन्होंने क्या किया इन्होंने शूद्राज को वैश्यास को हायर कर लिया फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द लैंड ग्रांड है ना स्मृति राइटर्स ये ये लिख देते हैं भैया कि यहाँ पर जो है ब्राह्मण का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिल्कुल उनको एग्जाल्टेड पोजीशन पे दे दिया गया है और ये भी कहते कह, कह दिया गया कि जो द्विज ये स्ट्राइज बॉन्ड जो स्टेटस है ना उपनयन संस्कार एक होता है हमने पढ़ा था ना एंशियंट में उसमें क्या होता है राइट टू स्टडी वेदास ये सब जब घर से बाहर निकलते तो उसे ट्वाइस बॉन कहा जाता है है ना जैसे ये स्टेटस होता है एक तो ये सिर्फ ब्राह्मण को से वो दिया गया है आखिर किसी के पास नहीं है है ना ये रिच मर्चेंट हिंदू जैन पावरफुल क्लासेस लैंडेड चीफ ये यहाँ पर सोसाइटी के लिए रिलेटिव को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इसी के साथ में एक नया क्लास इमर्ज होता है राजपूत राजपूत कैसे इमर्ज हुए ये अभी तक थोड़ा सा बहुत ऑब्सक्योर है मिस्ट्री बना हुआ है कि किस तरीके से एक ये जो क्लास है ये इमर्ज हुई कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्षत्रियाज है कुछ लोग बोलते हैं कि ये डिग्रेडेड क्षत्रियाज है कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण और द लोकल वेमेंस जितने भी थे उन सब के कॉम्बिनेशन से जो एक रूलिंग क्लास तैयार हुई दैट इज द राजपूत तो ये भी एक, एक व्यू है कुछ लोग ये बोलते हैं कि कुछ भैया Uh, कुछ बोलते कि जो कुछ जो इन्वेडर्स जो इंडिया के अंदर आए थे शक हंस वो सेटल डाउन हो गए है ना तो इंडियन वेमेंस के साथ उन्होंने मैरिज किया तो उसका आउटपुट जो निकला दैट इज द राजपूत बहुत सारे व्यूज है कुछ बोलते हैं कि भैया एक यज्ञ हुआ एक अग्निकुंड में से ढेर सारे क्लैंस निकले बिल्कुल देव ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ वेरियस मिथोलॉजिकल हीरो तो ये एक ये थियरी भी है तो ढेर थियरीज ढेर सारी थियरीज है Various, various, lots of, lots of, lots of theories are there. पर भैया क्या है उन theories में? उन theories से कुछ भी चीज का नहीं निकला पर अभी हमारे पास सिर्फ यही है yes, राजपूत हैं 
एस द राजपूत त्रियार्थ एंड दे वर द क्षत्रिया दे वर द रूलिंग क्लास 800 एडी से लेकर के 1200 एडी तक देखा जाए तो दीस वर द रूलिंग क्लास ओनली ठीक है ये चीज क्लैन बेस्ड है यस वंशज वंश कुल उसके ऊपर ठीक है यस कोई भी एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड को वो डोमिनेट करते हैं और आर्म फोर्सेस बिल्कुल दे वर द पीपल हु कैरी द आर्म्स ठीक है यस बहुत सारा ओरिजिन मैंने बताया था बहुत अच्छी कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं है है ना कुछ लोग बोलते हैं शक और हुन से इंडिजीनियस ट्राइब्स ब्राह्मण से कुछ बोलते हैं कि राजपूत रूरल फैमिलीज हैं राष्ट्रीय हैं महाभारत से अपना डिसेंडेंट ले लेते हैं जैसे सोलार चंद्रवंशी सूर्यवंशी है ना ये चीज ये सुने हो ना बिल्कुल बहुत सारे सुनते हैं है ना कुछ लोग ये बोलते हैं मॉडर्न स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि भैया एक सोशल ग्रुप था जिसके पास लैंड ट्रैक था बाद में लेजिटमाइज हो गया और ब्राह्मण्स को पावर दिया गया ब्राह्मण्स को उन्होंने पैटर्नाइज करना शुरू किया एंड दे गॉट द स्टेटस ऑफ क्षत्रिया रूलिंग क्लास की तरह वो बन गए है ना ये चीज पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है राजस्थान में तो बोलते हैं कि ये ट्राइबल लैंड्स थे जितने भी जो ब्राह्मण्स के पास में आए ट्रेडर्स वहां पर इमर्ज होना शुरू हुए दे बिकेम रिच दे बिकेम दे स्टार्टेड पैटर्नाइजिंग द ब्राह्मण तो ब्राह्मण्स ने उनको जो है ये दिया ये जो थ्योरी है ये जनरल टॉट ने दी है और जनरल टॉट ने क्या कहा है कि जो राजपूत है राजपूत जो वर्ड है इसका मतलब होता है हॉर्स ट्रेडर है ना ये जनरल टॉट बोलते हैं ये जनरल राजपूत आना करके एक बुक लिखी है बाय दी जनरल टॉट है ना आप पढ़ोगे जब हिस्ट्री में तो ये आपको मालूम पड़ जाएगा ये हार्ड कोर मतलब बेसिकली हिस्ट्री में ये चीजें ऐसी आ जाती है डीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है तो इस तरीके से इनकी इमरजेंस को यह बताया गया है है ना राजपूताइजेशन जो भी कुछ है अब डायमंड बोल देते हैं कि भैया यस एक यज्ञ किया गया अग्नि को लेजेंड जो थ्योरी है है ना एक यज्ञ किया गया उसे ये चार राजपूत प्लान इमर्ज हुए प्रतिहारास सोलंकी परमार्स एंड द चमांस द चौहान है ना ये सेक्रीफाइजल प्लास है प्रतिहारास द गुजर प्रतिहारास द चालुक्य परमार्स ऑफ मालवा एंड द चौहान ऑफ द अजमेर ये चीज है ना ये डेवलप हुई राजपूत अलायंस ब्राह्मण्स और राजपूत का जो अलायंस बना बिल्कुल भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा पोलिटिकल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसिस ये अलायंस लेकर के आता है है ना चैंपियंस इनको कहा गया है माना गया है राजपूत को जिन्होंने टेम्पल्स बनाए अगर आपको ध्यान हो तो 800 हंड्रेड से लेकर के 1200 हंड्रेड के बीच में ही ढेर सारे टेम्पल्स बिल्ड होना शुरू हुए हैं और इन्हीं टेम्पल्स को डेजर्ट करने के लिए लूट करने के लिए आता है महमूद ऑफ गजनबी है ना महमूद ऑफ गजनबी यहाँ पर आता है ओके ये चीज ना बिल्डिंग्स they grant uh, the rajpoots they built grand temples various land grants gifts endowments ye sab brahman peace ko diya gaya yahan par isliye bahut acha khasa ye alliance ek ban gaya yes rajpoots apni position ko establish karne ke liye brahmans ko support karte the aur brahmans apne aap ko secure karne ke liye rajpoots ko support karte the hinduism jo hai bilkul to ya hinduism nahi bolenge hum log isko koi galat hoga yahan par hum orthodoxy bolenge isko जो हिंदुइज्म का ऑर्थोडॉक्स पार्ट है है ना इस पर्टिकुलर धर्म का जो ऑर्थोडॉक्स पार्ट है वो बहुत ज्यादा वाइडली तरीके से और रैपिडली मैनर में एक्सपैंड होना शुरू हो गया और ऐसा एक्सपैंड हुआ कि जैनिज्म बुद्धिज्म को भी अपने फोर फोल्ड में ले लिया बहुत सारे इंडिजीनियस ऐसे ट्राइब्स थे उन सबको भी अपने फोर फोल्ड में इस रिलीजन ने इस टाइप के सिस्टम ने उसमें अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया ये चीज फॉरनर्स जो हुन्स जो आए थे उनको भी हिंदुनाइज्ड हिंदुनाइज्ड ये कर दिया गया है ना एक नया सेक्शन नए कास्ट न्यू सब कास्टेस ये सब बन गए और सोसाइटी जो थी और रिलीजन जो था वो इस ड्यूरेशन से कॉम्प्लेक्स पर कॉम्प्लेक्स बनता चला गया वेरियस कास्ट वेरियस जाति और उसमें भी सब कास्ट सब जाति ये बनते चले गए भी ट्राइबल्स थे ट्राइब्स थे उन सब के खुद के गॉड्स एंड गॉडेसेस ये आना शुरू हो गए जो कि सबऑर्डिनेट हो गए अदर हिंदू गॉड्स के तो एक पेंथियन तैयार हो गया एक पेंथियन तैयार हो गया अपने हिसाब से भैया देखो ये यहां पर देखो एक चीज आपकी समझने की है सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर अपने इंटरेस्ट के बेस पर भैया हमारा इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है ना हमारे को जो चीज चाहिए वो मिल रही है ना उसी के हिसाब से सारी चीजें यहां पर डेवलप हो गई रिलीजन के अंदर सोसाइटी के अंदर और ये कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स बनता चला गया शुद्र दलित शुद्र भैया हम लोगों ने क्या देखा था शुद्र की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी है ना यस yes, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ उनके स्टेटस में उनकी पोजीशन में ग्रेजुअल एलिवेशन हो गया यस है ना वो बिल्कुल डीजेनरेटेड डाउन से ऊपर उठ के आ गए यस 
ठीक है दे वर नॉट अलाउड टू सी वेदास लेकिन फिर भी वो कुछ रिचुअल परफॉर्म कर सकते थे कुछ रिचुअल परफॉर्म कर सकते थे क्यों कर सकते थे क्योंकि भैया क्या हुआ यहाँ पर हमने मैं बताया था ना आपको ब्राह्मण को मिल गया लैंड ठीक है अब ब्राह्मण खुद वर्क नहीं कर सकते इनको वर्कर चाहिए तो उन्होंने क्या किया इन शुद्राज को लैंड पर वर्क करना शुरू करा दिया है ना वर्क करना शुरू कर दिया और ये स्टेटस इनका इमेंसिपेट हो गया एलिविएट हो गया ठीक है ये चीजें से हम लोग बताते हैं आपको पंजाब में हम देखे जट्स होते हैं है ना जट्स ये बेसिकली नोमैट्स थे ठीक है ग्रेजुअली ये पंजाब रीजन में जा गए स्टैब्लिश हो गए एग्रीकल्चर बन गए और फिर वॉरियर्स बन गए है ना अगर हम आज भी देखें तो पंजाब में एस पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है शुद्र की जो तो पॉपुलेशन है ये शेड्यूल्ड कास्ट जितने भी हैं ये उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तो ये सब उन्हीं शेड्यूल्ड मैनर में आ गए है ना ये उसी रीजन में और भैया अगर आप देखो तो वेरियस ट्राइब्स दे वर रूलिंग यस दे वर देयर इन द रीजन ऑफ पंजाब पंजाब एंड सिंध रीजन है ना यस जब कभी भी आप हिस्ट्री में देखोगे तो पंजाब में जितने भी ट्राइबल्स हैं स्पेशली दोकस है ना खोकर जो ट्राइब थी उसी ने तो मोहम्मद गौरी को मारा था उससे लड़ते लड़ते वो मर गए बेचारे मोहम्मद गौरी है ना ये चीज तो ये चीजें हैं तो ये ये आप देखोगे तो ये सब जब ट्राइबल ये जो जितने भी नोमैट्स थे ये जब तब सेटल डाउन हो गए एग्रीकल्चर हो गई एग्रीकल्चरिस्ट बन गए तो यहाँ पर ब्राह्मण्स ने क्या किया ब्राह्मण्स ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि ब्राह्मण्स को ग्रांट मिले हुए थे लैंड ग्रांट्स मिले थे यहाँ पर इन सब की पोजीशन को एलिविएट करना शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग थे स्टडी थे तो दे बिकेम द वॉरियर्स दे बिकेम द डिफेंडर्स एंड यस दे बिकेम द मार्शियल रेस मार्शियल रेस ऑफ द इंडिया ठीक है इस पार्ट में वर्ण सिस्टम ने वर्ण सिस्टम में शुद्रा को क्लासीफाई किया ही गया है लेकिन दे फॉर्म अ हायर सेक्शन कंसिडरेबल थेमसर वन पार विद द राज है ना यस भैया यस अगर शुद्रा जो है दे बिकेम द ट्रेडर्स ठीक है Yes, they became the traders and they earn money. Rich हो गए. Brahmins को support करना शुरू कर दिया. तो yes. Marriages जो थे higher caste और शूद्रास के अंदर बीच में इसको बिल्कुल इसे अच्छा नहीं माना जाता था. है ना? Yes. Pious new caste barbers, potters, weavers, tribals में ये सब mixed marriages के कारण ये सब caste जो है emerge होना शुरू हो गई. Anulom and Pratilom. Pratilom. Anulom तो लो तो भी ठीक है. As per the laws and traditions ये हो गया. पर Pratilom तो और भी against है. प्रतिलोम से आ गए चांडाल्स अनटचेबल्स दलित्स है ना द पोजीशन बिल्कुल दलित का इनका पोजीशन जो था वो काफी ज्यादा बुरा था बहुत ही ज्यादा खराब था प्रोफेशन जैसे स्किनिंग ऑफ डेड एनिमल शू मेकर्स हंटर्स कैवेंजर्स है ना इनको दलित कहा जाने लगा क्या कहा जाने लगा दलित धीरे 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 Yes, with the passage of the time, धीरे-धीरे धीरे-धीरे शूद्र का स्टेटस और एलिवेट हो गया दलित नीचे से उठ के और ऊपर आ गए ना शूद्र इंडियन हिंदू फोर्ट फोर्ड में या वर्ण सिस्टम में इतने तरीके से जो है मस्ट हो गए कि वो शूद्र पहला ही नहीं जाते है ना दलित और अब ऊपर आ गए और पोजीशन उनका एलिवेट हो गया एंड एस दे केम टू बी कॉल्ड एज नाउ यस एट प्रेजेंट जितने भी शेड्यूल कास्ट जिनको हम लोग बोलेंगे वो चीजें यहाँ पर आ गए ठीक है ये चीज तो इस तरीके से ये आया अनटचेबल दलित को अनटचेबल्स भी कहा जाता था या अंत ध्यान रखिएगा भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये था फिफ्थ ग्रेड फिफ्थ ग्रेड फोर फोल्ड सिस्टम का भी आगे फिफ्थ ग्रेड है ना यस ये रहते थे इनहेबिटेड रीजन से बाहर अपर क्लास जहां पर रह रहे हैं उनसे बाहर ये लोग रहेंगे और यस ऐसा कहा भी जाता था कि जब अगर इनको अंदर आना है सिटी के अंदर आना है या टाउन के अंदर आना है या विलेज के अंदर आना है तो सबसे पहले उनको अपना वुडन स्टिक से हिट करना होगा रोड को और बोलना होगा कि येस आई एम कमिंग मैं आ रहा हूं तो अपर क्लास की जो पीपल है वो उनके कांटेक्ट में ना आए ना ये चीज ये पार्ट ठीक है ये चीज और अगर देखा जाए तो जो विलेजेस के एंड में जो था उनको कल्टीवेशन का हालांकि राइट्स नहीं था बट ये दे कैन कल्टीवेट लेकिन जो विलेजेस के एंड में है स्लेवरी इस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती सॉरी स्लेवरी इस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी लेकिन उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में टक्स के साथ थी के साथ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स डेटर्स जितने भी थे उनको एज स्ले बना लिया जाता था और जब कभी भी अटैक होते थे या फेमाइंस जब आते थे अटैक के टाइम पर तो बिल्कुल इम्प्रेजेंट कर दिया जाता था फेमिल्स को और फेमिल्स के टाइम पर फार्मर्स जो है अपने वाइफ्स को और चिल्ड्रन को और द फूड बेच दिया करते थे यस ये सिस्टम देखा जाए तो यस प्रिवेलेंट है आज भी है इंटीरियर पार्ट ऑफ द राजस्थान रीजन उस टाइम पर भी ये था है ना येस वेमेन्स को परचेज कर लिया जाता था 
ठीक है फॉर द डोमेस्टिक वर्क और फॉर द कंपनी लेकिन सिस्टमेटिक स्लेव रेड नहीं थे जैसा टर्क करते थे बिल्कुल उस तरह का सिस्टमाइजेशन नहीं हुआ था स्लेव फ्री कर दिए जाते थे अगर मान लो मास्टर की लाइफ बचाई किसी भी स्लेव ने तो उसे फ्री कर दिया जाता था है ना मान लो कोई फीमेल है एंड इफ अ मैरिज अकर्ड बिटवीन द मास्टर एंड दैट पर्टिकुलर स्लेव वीमेन एंड इफ शी इज वियरिंग शी इज हैविंग अ चाइल्ड और बियरिंग ए चाइल्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मास्टर तो उसे फ्री कर दिया जाता था उसे वाइफ का स्टेटस अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता था मास्टर के ऊपर कि उसे देना है कि नहीं देना ठीक है और यस अगर फ्री करते थे तो और अगर मास्टर का कोई सन भी नहीं है तो बिल्कुल उसे मास्टर की प्रॉपर्टी में भी शेयर मिल जाता था ये चीज है तो ये कुछ इस तरीके के सिस्टम से जो सब डेवलप होना शुरू हो गया पर वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी यस बहुत ही ज्यादा खराब थी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी जनरली इन्फीरियर सिर्फ उनका एक ही ड्यूटी था अपने हस्बैंड को ब्लाइंडली फॉलो करना दे वर डिनाइड टू स्टडी ये एजुकेशन राइट्स नहीं थे उनके पास मेरे जी एपल एज काफी कम हो गई बिल्कुल उनके अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हायर एजुकेशन के लिए दो रेफरेंसेस भी है कुछ वेमेन टीचर्स थे लेकिन लेकिन बहुत कम ना के बराबर उनको हायर एजुकेशन का राइट right था ही नहीं है ना ये चीज पर आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट्स इन सब में पैनिंग म्यूजिक इन सब में जो है विमेन्स या प्रिंसेस स्पेशली द रॉयल प्रिंसेस ये सब ज्यादा अच्छी स्टोरीज हमको सुनने को मिले हैं है ना ये सब ज्यादा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ डॉटर्स ऑफ जितने भी हाई ऑफिशियल्स थे उनके डॉटर्स ऑटिशियंस कॉन्क्यूबाइन ये सब हाईली स्किल्ड थे वेरियस आर्ट फॉर्म में पोइट्री और इन सब चीजों में यस दीज वर ऑल द सोर्सेज ऑफ एम्यूजमेंट यस एम्यूजमेंट भैया किंग था किंग के दरबार में डांस म्यूजिक ये सब होना है तो यस जितने भी जो प्रिंसेस थे रॉयल प्रिंसेस जितने भी थी है ना उन सब को इन सब चीजों को परफॉर्म करने के राइट्स नहीं थे दे वर नॉट अलाउड टू डू ऑल दीज थिंग्स बट जो कोटिशियंस कंक्यूबाइन जो थे यस उनके डॉटर्स ये चीजें कर सकते थे ठीक है एंड दे कैन परफॉर्म दे कैन बी द मास्टर ऑफ दिन है ना ये चीज देखते हैं यार मूवीज में भी दिखाया जाता है ना पुरानी पुरानी जितनी भी मूवीज आती है उन सब में हम लोग देखते हैं है ना चाइल्ड मैरिज काफी प्रिवेंट थी बट री मैरिजेस वर अलाउड यस इवन विडो री मैरिजेस वॉज नॉट देयर लेकिन अब फीमेल का री मैरिज वॉज देयर इट वॉज अलाउड ठीक है भैया कैसे अलाउड भैया जो हजबेंड है उसने उसे छोड़ दिया डेजर्ट कर दिया या हजबेंड उसे छोड़ के चला के संन्यास ले लिया है ना ये मान लो हस्बैंड इंपोर्टेंट निकला एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब चीजों पर ओके सो तो ऑल दीज कंडीशन जनरली वीमेन को डिस्ट्रस्ट किया जाता था यस एक कहावत भी बन गई है ना है है ना बहुत सारे लिटरेचर में बना है है ना यस और एक बोलते हैं कि भैया फीमेल जो है यस बहुत बुरे बुरे वर्ड्स भी यूज किए गए हैं ठीक है मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा उन चीजों को ठीक है ये बात तो ये चीजें तो ये सब चीजें यहाँ पर स्टैब्लिश होना शुरू हो गई भैया अगर हम देखें तो लेटर वेदिक फेज से ही ये चीजें डिटीरेट हो रही थी वेमेन्स के लिए ऐसा क्यों करते थे यार क्यों करते थे ऐसा कभी सोचा है वाई वाई दे डिड यस वाई दे यूज टू डू सो उनके सारे राइट डिनाई कर दिए गए क्यों है ना क्यों ऐसा क्या हुआ कि मतलब वेदिक एज में जो है वेमेन्स का पोजीशन इतना अच्छा था और लेटर वेदिक फेज से वो डिटीरेट होता ही चला गया खराब होता ही चला गया वो है ना आज भी ये स्थिति आज का भी अगर हम देखें स्टेटस वेमेन्स का तो आज भी स्टेटस खराब है कुछ हद तक देखा जाए ओके कुछ सेंटर्स हैं अर्बन सेंटर्स हैं या कुछ मेट्रो सिटीज हैं यस दे आर देयर एजुकेशन राइट्स हैं है ना यस पर पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीजें खराब थी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड ही ये चीजें हमको देखने को मिलती है क्यों क्या रीजन क्या है है ना कुछ तो कारण होगा ना क्या वो इंसान नहीं है दे आर नॉट द ह्यूमन बींग्स ये दे आर ह्यूमन बींग्स दे आर अवर मदर दे आर अवर सिस्टर दे आर अवर वाइफ डॉटर्स ये सब कुछ है ये सब रोल प्ले करते हैं लेकिन फिर भी इतना बुरा कंडीशन वाई वाई इट इज सो ऐसा क्यों कहा जाता है ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा क्यों हुआ है ना ये ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये मैं भी सोचते रहता हूं कभी कभार पर जो मुझे लगता है सबसे पहला जो कंडीशन है सबसे पहला जो क्लॉज है वो है कि वेमेन्स जो है दे वर नॉट एट ऑल मतलब मस्कलाइन पावर इनमें नहीं होता जो मुझे लगता है ये मेरे पर्सनल व्यूज है भैया मैं पहले बता देता हूँ मस्कलाइन पावर नहीं है तो ये ये वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ठीक है दूसरा ठीक है दूसरा जो है या यस जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे हम लोग अगर फेजेस में आगे बढ़ते चले गए तो एक सिस्टम डेवलप हो गया गिफ्ट वाला सिस्टम जो था है ना यस गिफ्ट वाला जो सिस्टम था ये ना ये बड़ा खराब सिस्टम था कि भैया जिसको कन्यादान कहा जाता है ना 
कि भाई मेरी जैसे वो गिफ्ट की तरह ही था उस टाइम पर कि भाई किसी भी ब्राह्मण ने कोई भी सेक्रीफाइस अगर आपके लिए परफॉर्म किया है तो यस आपको दान देना है तो वो बेचारा गरीब आदमी है वो क्या करेगा वो एग्रीकल्चरिस्ट है उसके पास पैसा तो है नहीं इतना ना ना इतनी काउज है उसके पास तो क्या करता था अपनी डॉटर को ही गिफ्ट में दे दिया करता था है ना तो यहाँ से वो कन्यादान का जो सिस्टम है ये स्टार्ट हो गया या फिर चलो इसको और थोड़ा इम्प्रूव किया गया एक मैरिजेस के फॉर्म में कि ओके मैरिज करा दी गई शादी करा दी गई उसमें दान दिया गया उसको कन्या दान दे दिया गया है ना एक ये विवाह जो है एक तरीके से एक ये संस्कार ये डेवलप हो गया है ना ये चीज पर वॉर इज अब मोस्ट प्रोमिनेंट में ठीक है वॉर में एक तो फेमाइल फीमेल जो है एक कैन फाइट मैंने ये नहीं कहा कि फाइट नहीं कर सकते एक कैन फाइट ठीक है बट फिर भी मस्कुलरिटी के मामले में थोड़ा सा वो इन्फीरियर ये बायोलॉजिकल सिस्टम है यहाँ थोड़ा सा बनाया ही गया है ठीक है लेकिन फीमेल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं बेटा मैं अभी भी बता देता हूँ फीमेल्स आर वेरी स्ट्रांग मेल इतने स्ट्रांग नहीं होते है ना जितने फीमेल स्ट्रांग होते हैं है ना ये चीजें गॉट इट ये बात भैया यहाँ पर मेरे को जो लगता है ठीक है तो इसके कारण इसके कारण क्या हुआ प्लस अटैक किया किसी ने वीक है केबल है तो वो बूटी की तरह यूज होगा है ना उनके साथ उनका ऑनर डिसऑनर किया जाएगा उनको उनके साथ गंदा व्यवहार होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है तो इसलिए इसीलिए उनको भैया पर्दे में रख दो लाइबिलिटी बन गई भैया गिफ्ट में है डाउरीज में जा रहा है तो पैसा कहाँ से लाएंगे तो भैया ओके ये चीज है ना ये पार्ट तो मेरे को जो लगता है ये चीज है कि भैया इसी तरीके से विमेन का जो पोजिशन है उसे काफी ज्यादा डिटीरेट कर दिया जाए इमेंसिपेट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं राइट अच्छा अच्छी खास से मिल जाए उनका एजुकेशन अच्छे से हो जाए है ना और हम भी चाहें बिल्कुल चाइल्ड मैरिजेस जैसे जो एवेल्स हैं इनको हटा दिया जाए है ना और री मैरिजेस शुड बी देयर एट सर्टेन एज ओके ये पार्ट तो ये हम लोग कर सकते हैं ठीक है ऐसा कहा जाता है कि भैया उनका जितना भी अपकीपमेंट है उनको सेक्लूशन में रखना जाना उनका जो भी अपकीपमेंट है दैट इज रिलेशन मतलब फादर ब्रदर हजबेंड और सन इन्हीं के ही जो है जो भी मेल रिलेशन है वही उनकी लाइफ को रेगुलेट करेंगे ठीक है और बेटा घर में तो उनको ऑनर बिल्कुल दे आर वेरी मच ऑनर इन देयर होम है ना ये चीज प्रॉपर्टी राइट्स जैसे जैसे इंक्रीज हुए वीमेन्स का भी प्रॉपर्टी राइट्स बढ़ना शुरू हो गया विडो वॉज एंटाइटल्ड फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ द हस्बैंड अगर उसके पास कोई सन नहीं है तो वो विडो का ही राइट्स है अगर डॉटर है तो वो अपनी मदर की प्रॉपर्टी को भी सक्सीड कर सकती है फ्यूडल सोसाइटी जो है yes, प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ से एक ये चीज आया ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का इसका ग्रोथ हो जाता है बिल्कुल फ्यूडल सोसाइटी में क्योंकि लैंड बन गया ना ये चीज तो एक देखा जाए तो विमेन का जो कंडीशन है दैट वाज दैट वाज नॉट एट ऑल गुड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दी एट हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड एडी पीरियड है ना ये नॉट इट क्लियर हुआ है ना ये पार्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया यहाँ पर सती सिस्टम बिल्कुल इट वाज देयर है ना सती सिस्टम वॉज देयर प्रेवरेंट काफी ज्यादा प्रेवरेंट था प्लस लार्ज नंबर ऑफ वीमेन्स मेंटेन रखना एक लीडिंग चीफ मो मींस पॉलीगैमस होना है ना पॉलीगैमी इट वाज देयर ठीक है पॉली एंड्री तो नहीं था पर पॉलीगैमी इट वाज देयर है ना अपर क्लास वीमेन्स को जो है सेक्लूजन में रखना है ना पब्लिक गेस के अगेंस्ट बुलाना पर पर्दा सिस्टम नहीं था ये yes, पर्दा सिस्टम नहीं था ये लेटर ऑन फेज में डेवलप हुआ जब इन्वेडर्स इंडिया में आना शुरू हुए अटैकर्स इंडिया में आए है ना तो जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर डॉटर्स देयर वाइफ फ्रॉम देयर सिस्टर्स From the evil eyes of the invaders, है ना तब उनको पर्दा सिस्टम में रखना शुरू किया गया बेसिकली ये जो पर्दा सिस्टम था दैट वॉज ब्रॉट डाउन इन इंडिया बाय द टर्स बाय द एरोस ठीक है Yes, ये सारी चीजें क्योंकि वहां पर भी ये सिस्टम प्रेवलेंट था सबसे ज्यादा स्लेव बना लेना है ना बस हमारे पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है ठीक है थी लाइज ऑफ द ऑर्डनरी वीमेन क्या होती थी वो ये सिंपल घर के जितने भी काम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना अब हम बात करें ड्रेसेस की तो भैया बिल्कुल मैन एंड वीमेन इन सबको काफी शौक था बिल्कुल है ना नॉर्मल ड्रेसेस जो थे वो धोती और साड़ी यही था है ना मैन जो है जैकेट्स पहनते थे और वीमेन्स देर बॉन्डाइज जिसको हम चोली कहते हैं इस टाइप का कुछ एक जो उनका पहनावा जो हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल पहनावा है ना जो आज भी चलता है आप तो खैर वो ट्रेडिशन ड्रेसेस हो गई है, है ना इस, इस टाइप का जो पहनावा था धोती कुर्ता है ना देन घाघरा चोली एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब ये सब ट्रेडिशनल जो है वहां के ड्रेसिंग ड्रेसिंग स्टाइल 
है ना ये चीज और स्कल्पर्स हमको देखने को मिलता है कि लॉन्ग कोट ट्राउजर शूज ये सब भी अपर क्लास मेन जो थे वो सब कैरी करते राज तरंगनी तो यहाँ तक इवन राज तरंगनी ये स्कलहन ये बुक लिखते हैं दिस्ट्री ऑफ कश्मीर कि हर्षा ने जो है एक जनरल ड्रेस जो किंग को प्रिफिट करती है जैसे लॉन्ग कोट के साथ में है ना इस लॉन्ग कोट के साथ में एक रोप या और लॉन्ग कोट वो चीज स्टार्ट करी थी वहां पर कॉटन सिल्क मसलिन कॉटन सिल्क मसलिन वूल है ना ये मेन जो है क्लोथ मेकिंग मटेरियल्स थे है ना ये चीज और अब ट्रेवल्स भी वेयरिंग ऑर्नामेंट्स को टेस्टिफाई करते हैं कि इंडियंस और मोर एंड वेमेन इन सबके पास काफी ज्यादा ये काफी ज्यादा शौक था है ना देवर फॉन्डेस फॉन्डनेस ऑफ बोथ मेन एंड वेमेन है ना जैस गोल्ड ब्रेसलेट्स ये सब अर्ली कॉस्टली स्टोन्स ये सारी चीजें ये सब अवेलेबल थी फूड की बात करें तो देवर मोस्टली वेजिटेरियन लेकिन नॉन वेजिटेरियन भी दैट वॉज देयर और पिकॉक हॉर्स वाइल्ड लाइस इन सब को भी खाना लॉफुल माना जाता था एज पर द हिंदू ट्रेडिशन हिंदू ट्रेडिशन ठीक है यस और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स देखा जाए तो इंडियंस में एबसेंस है पर भैया ही आइडलाइज सिचुएशन है ऐसा कुछ था नहीं माइंड ड्रिंकिंग वॉज देयर सेरेमनीज में सेरेमोनियल ओकेशन मैरिजेस फीस्ट आउटिंग्स दो भैया आजकल चलती है यार सब चीजें डेट वॉज देयर लिटरेचर भी इस टाइम पर है कि भैया वो फन लविंग गार्डन स्विमिंग पार्टीज एवरीथिंग अम्यूजमेंट के सब साधन थे एट वॉज देयर है ना कॉक फाइटिंग रैम फाइटिंग है ना किस है ना ये सब की फाइटिंग रेसलिंग ये सब था एवरीथिंग वॉज देयर है ना डाइसिंग हंटिंग डाइसिंग मतलब टॉसर खेलना है ना हंटिंग मतलब शिकार खेलना चेस खेलना ये सब रॉयल पास टाइम में माने जाते थे अपर क्लास के अब टाइम तो पास करना होगा ना कैसे करेंगे यार कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे है ना कब तक गप्पे लगाते रहेंगे तो कुछ तो होगा है ना तो यस तो ये सारी चीजें इट ऑल दीज वर्क यार ठीक है दीज वर ऑल द अम्यूजमेंट अम्यूजमेंट ऑफ द अपर क्लासेस द लोअर क्लासेस ऑफ द टाइम ठीक है इस टाइम पर ये चीजें भी डेवलप थी यहाँ पर अब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो एजुकेशन का सिस्टम भी काफी पुराने जैसा ही था कोई ज्यादा चेंज हुआ नहीं है ना कुछ ज्यादा चीजों में चेंजेस नहीं आए यहाँ पर है ना विदाउट कोई भी चेंज नहीं था इतना नो आइडिया मास एजुकेशन का तो कोई आइडिया था ही नहीं यहाँ पर है ना बस वहां के लोग इतना ही जानते थे जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाए रीडिंग राइटिंग थी लेकिन वो भी एक स्मॉल सेक्शन तक कन्फाइन थी स्पेशली कायस मैंने क्या कहा यस बुक कीपर्स कायस देवर इनिशियली द बुक कीपर्स सर बुक कीपर्स मतलब अरे अकाउंटेंट अकाउंट रखने वाले लोगों को बुक कीपर्स कहा जाता है है ना यस टेम्पल्स में ही सारे अरेंजमेंट बनाए जाते थे एजुकेशन के ये हमने देखा था साउथ इंडियन टेम्पल्स देवर रिगार्डेड एज एजुकेशन सेंटर लर्निंग सेंटर मठ मठ इनको बनाया गया है ना बोलते ना मठ है ना ये चीज तो नॉर्थ इंडिया में भी यही सारी चीजें प्रेवरेंट कर रही थी है ना यस कभी कभार तो जो स्टूडेंट होता था वो टीचर के घर जाता था पढ़ाई करने के लिए उसके साथ रहते थे और हायर एजुकेशन भी लेते थे अपने मास्टर को फीस भी पे करना है अगर वो फीस नहीं दे पा रहा तो गिफ्ट देंगे एट द एंड ऑफ दिस एजुकेशन है ना और अगर पुअर स्टूडेंट है और वो फीस नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपनी पर्सनल सर्विस देंगे अपने टीचर को पर्सनल सर्विस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे वेद्स ग्रामर लॉजिक फिलोसफी ये सब स्टडी किए जाते थे पब्लिक मोरलिटी भी ये चीज जो है प्रेजेंट थी विद द पॉलिटिक्स कायस्थ का अपना एक अलग ही अकाउंटेंसी और एक अलग ही सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द अकाउंटेंसी टीचिंग का ये चीज मैथ एस्ट्रोनॉमी मेडिसिन ये सब पढ़ाई जाती थी लेकिन साइंस की फील्ड में इतने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए जितना और रिमेनिंग फिलोसफिकल आइडियाज फिलोसफी इंडियन फिलोसफी जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें डेवलपमेंट हुए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एजुकेशन सिर्फ एक फॉर्मल काइंड थी है ना बुद्धिस्ट बिहार यस उसमें जो है कंडक्ट की जाती थी हमारे पास अब, आ, है नालंदा यूनिवर्सिटी है ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ना यहाँ पर यहाँ पर जो है जो मॉन्क्स थे जो स्टूडेंट्स थे वो यहीं पर आ, रहते थे उदंतपुर उदंतपुरी उदंतपुरी है ना ये चीज इनके अपीपमेंट के लिए विलेजेस ग्रैन किए गए थे ढेर सारे है ना ये चीजें है ना मैंने जैसे कहा आपको सेंटर्स थे बिहार में तिब्बत तक से बच्चे पढ़ने को आते थे यहाँ पर है ना ये चीज रेसिडेंस वॉज फ्री इन दीज सेंटर्स एक्सपेंसिव जो है विलेजेस से लिया जाता था कश्मीर सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था एजुकेशन का इस टाइम पर बन गया साउथ की हम बात करें तो मदुरई श्रृंगेरी यस ये जितने भी मठ है ये सब शंकराचार्य रामानुज इन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं कल पढ़ चुके हैं रिलीजियस आइडियाज में यस तो यही एजुकेशन सिस्टम था रिलीजन वेद वेद फिलोसफी इन्हीं सब चीजों को जो है टॉट किया जाता था पढ़ाया जाता था उस टाइम पर 
है ना मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी साइंस का काफी ज्यादा ये अगर हम साइंस की बात करें तो ये थोड़ा सा इसमें ग्रोथ कम आई डिस्कशन का फिलोसफी का ग्रोथ बहुत ज्यादा था इन सेंटर्स ऑफ एजुकेशन में लेकिन साइंस जो है यस ये नहीं थी ज्यादा यस बहुत स्लो डाउन थी है ना लीडिंग कंट्री हमको नहीं माना जाता था इन द फील्ड ऑफ साइंस इसीलिए इसीलिए जब वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर आया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड इन द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स ठीक है तब यस तब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक और इन सब चीजों को जानना शुरू किया गया एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी सर्जरी दो इट वॉज ज्यादा था हम लोग बोलते ना हमारे पास था लेकिन इस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा डिग्रेड हो गया कम हो गया सर्जरी डिक्लाइंड हो गई है ना क्योंकि जितने भी हायर कास्ट लोग थे इन्होंने सर्जरी को लो कास्ट प्रोफेशन ये मानना शुरू कर दिया उनका यही था कि भैया जो लो कास्ट पीपल है वही बॉडीज को डाइसेक्ट कर सकते हैं भैया और बारबर्स ये इन्हीं का ही ये प्रोफेशन हो गया बारबर्स का एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के आगे पीछे छुप गई एस्ट्रोलॉजी के पीछे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के पीछे एडवांसमेंट हुआ मैथमेटिक्स में जिसमें लीलावती भास्कर टूमेस भास्कर वर्मन की एक बुक बहुत टाइम तक चली मैथ्स के ऊपर लेकिन स्टैग्नेशन था स्टैग्नेशन था यहाँ पर साइंस के अंदर अर्बन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ये सबसे ज्यादा इंडियन सोसाइटी के अंदर अब स्टैब्लिश होना शुरू हो गई है ना इंडियन सोसाइटी के अंदर है ना और ये चीज जो है एल बरूनी जो है अपने स्टेट करते हैं भैया मैंने कल बताया था ना आपको महमूद ऑफ गजनवी के साथ में आया एल बरूनी है ना एल बरूनी ये एक बुक लिखते हैं इस बुक का क्या नाम है इस बुक का नाम है किताब उल हिंद है ना किताब उल हिंद ये बुक लिखते हैं यहाँ पर है ना ही वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ इंडियन साइंस एंड लर्निंग लेकिन वो बोलते हैं कि भैया एटीट्यूड काफी अच्छा नहीं था प्रेगनेंसी है ना दे वर इंसुलर इंसुलेटेड इंसुलर सिस्टम था उनका है ना ब्राह्मण जो है अपना साइंस को अपनी एस्ट्रोलॉजी को अपनी इंफॉर्मेशन को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे उसको डेसिमिनेट नहीं करना चाहते ये तो ऑल दीज वर्क ठीक है ये सारी चीजें ये सब सिस्टम जो है अब हमारे इस टाइम पर एस्टेब्लिश हुआ भैया कल की जो क्लास रहेगी हमारी कल की जो हमारा सेशन रहेगा उस सेशन में अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा डेली सल्तनत है ना यस तमाम लोग डायनेस्टीज को तो बुद्धी नायबक से लेकर के उसके आगे तक का पार हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो मिस मत कीजिएगा बिल्कुल ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें शेयर करें है ना और अभी भी मैं कहूंगा आप जो लोग बच्चे 2021 और 2022 को टारगेट कर रहे हैं या देखो रेगुलर कोर्सेज बहुत जरूरी है यार रेगुलरिटी बहुत जरूरी है और अकेला प्री नहीं है मेंस भी है और इंटरव्यू भी है है ना आप यूट्यूब पे फ्री में पी की तैयारी कर लोगे पर मेंस की नहीं कर पाओगे दोस्तों इसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी गाइड की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी और अन अकेडमी से अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला तो यूज द कोड अमित मोदी टू गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है इन द कोर्स इज द वेरियस कोर्सेज ऑन मेन्स यस मेन्स ओरिएंटेड कोर्सेज भी अभी चल रहे हैं बिल्कुल बेटा प्री मेन्स दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे आपके तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच दोस्तों कल फिर मिलते हैं ठीक नौ बजे थैंक यू